ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇൻ കേസ് മോഷണം പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വല്ലയിടത്തും വെച്ച് മറന്നു വെച്ച് പോകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ഗൂഗിളിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഗൂഗിളിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാ സെറ്റിങ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഇനേബിൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവസി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിയിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫോണ് വല്ലയിടത്തും നമ്മുടെ വീട്ടിലോ വല്ലയിടത്തൊക്കെ മറന്നു വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര നോക്കിയിട്ടും കാണുന്നില്ല ഫോൺ സൈലൻ്റിലാ വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈലൻ്റിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിങ് അടിക്കും പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വല്ല ഒരു മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് പോയി എന്ന് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ഫസ്റ്റ് അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ ആയിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയതിന് ശേഷം ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഗൂഗിൾ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒരു രണ്ടം ബി വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഫയലാണ് വരുന്നത് ഈ ഫയൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജിമെയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മൊബൈൽ ഈ മൊബൈലിൽ സൈനിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് സൈനിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ലോഗിൻ കൊടുക്കുക അവർ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ജിമെയിലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് തന്നെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സൈനിൻ ചെയ്യാം സൈനിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും ഇപ്പോൾ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് ഏതാണ് സിമ്മ് ഫസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെ സിം സ്ലോട്ട് ഫസ്റ്റിൽ എടുക്കുന്ന സിമ്മ് ഏതാണ് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഈ മൊബൈലിൽ ഇനി കാണാതായി പോയി എന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ വേറെ മൊബൈലിൽ പോയിട്ട് ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വേറെ ഡിവൈസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ പോക്കോസ് ടു മോഷണം പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു മൊബൈൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് വഴിയും ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഈ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സൈൻ സൈനിൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഈ മൊബൈലിൽ നിന്ന് പോക്കോ എക്സ് ടൂൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ സൈനിൻ ഐ ഡിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റേ മൊബൈലിൽ സൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെയിം ഇന്റർഫേസ് തന്നെ വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിങ് ടോൺ ആണ് ഈ റിങ് ടോൺ ഉള്ള യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നി
നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഹോം പേജിലായിട്ട് ഫ്രണ്ട് പേജിലായിട്ട് ആ ഫോണിൻ്റെ ഈ നമ്പർ കാണിക്കും ഒരു കോൾ ബട്ടണായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുള്ള മെസ്സേജും കാണിക്കും ആ കോൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷണൽ നമ്പറിലേക്ക് മാത്രം കോൾ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇൻ കേസ് അവർക്ക് ഒരു തരാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാനും സാധിക്കും പിന്നത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറൈസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഇറൈസ് ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇനേബിൾ അല്ല നമ്മൾ അതിനുള്ള സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇറൈസ് ഡിവൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് തോന്നുകയാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മുടെ ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് മൊബൈലിനെയാണോ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നത് ആ ഫോൺ മൊബൈലിലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ എറൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല ഫോട്ടോസോ നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഫോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇത് വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതുമാതിരി തന്നെ ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ഈ ജിമെയിൽ ഐ ഡി രണ്ട് ഫോണിലാണ് ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എൻ്റെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിലും പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് പോക്കോ എക്സിൻ്റെ ഉള്ളു ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിൽ നമുക്കൊരു വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഫോ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് മൊബൈലിലാണോ നമ്മൾ ലോ എന്നിട്ട് മോഷണം പോയത് ആ മൊബൈലിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് തരണം അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഓൺ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിങ് വിൻഡോയിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീനിലെ ഫ്ലോട്ടിങ് വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർ ആക്സസ് ആവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ ആക്സസ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിങ് വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവരുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് തരണം എന്നാൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം നടക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാനത് ലോക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എനിക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ വരില്ല പലർക്കും അത് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് എന്താ പറയുക ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വളരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇത് മൊബൈൽ ലോസ് ആയത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിൽ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഐ എം ഇ നമ്പർ എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതുകൊണ്ടുള്ള യൂസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോകുക സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എം ഇ നമ്പർ അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എം ഇ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കർ ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് സ്ലോട്ടുള്ള മൊബൈലിന് രണ്ട് ഐ എം ഇ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐ എം ഇ നമ്പർ നിങ്ങൾ എഴുതി വ